Shalom shalom ndugu watazamaji wetu mnatupatilia kutoka maeneo mbalimbali ikiwa ndani ya nchi ya Tanzania hata nje ya nchi ya Tanzania maeneo mbalimbali ambapo mnamfuatilia nabii wa ishara Tanzania tuko mbele yenu hapa mimi ni mtangazaji wako Rebecca Israel ni kuna mtangazaji mwanzangu Susan Athman Yes Lord tumekuja live kwako kwa ajili ya mambo mengi hususan leo ikiwemo ni tarehe moja ya mwezi wa nne kuna vitu vingi ambavyo mataifa wanatamani kujua na pia hata sisi pia tunatamani kujua kupitia nabii wake ambaye Bwana amemweka hapa Tanzania kutoka Tanga tunapatikana moja kwa moja kutoka Tanga hivyo ni kukaribisha kwenye kipindi hiki uweze kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho ambapo tutakuwa wote pamoja kwenye Facebook tunapatikana live kupitia nabii wa Ishara Tanzania, YouTube pia vivyo hivyo nabii wa Ishara Tanzania. Hata ukitaka kutupigia namba zetu za simu ni 0715645150. Ipende kukaribisha ungane nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ukitaka kufika pia hapa unakaribishwa hapa Tanga tupo Makizaro, eneo moja linaloitwa Makizaro lango la baraka kuna jengo hapa limeandikwa lango la baraka utaweza kufika na kutupata na kumpata mtumishi wa Mungu nabii wa ishara Tanzania unaweza kupata maombezi ushauri nabii nini unapitia na nini kinakusumbua unaweza ukakijua kwenye maisha yako hivyo nipendi kumkaribisha nabii asalimia watu kabla tukiendelea nabii this is Nabi Waishara Tanzania coming to you live for the April prophecy for the Tanzania East Africa in all over the world what is going on in this world this is the only page you can get the details of the world how it is going according to the grace of the lord that god has granted me i'm coming live to talk to you mungu abariki sana wote mnaotazama live kutoka tanzania na mataifa mengine barikiwe sana leo niko na watangazaji wangu hapa yes nambi kuna kitu kimoja kinanishangaza kidogo Wenda ikawa tumevaa lakini mwenzetu wamevaa rangi ya tofauti kidogo. <laughs> Labda swali hilo lilikuwa limeingia kati na kitu tunamwambia kwa nini ndio pundo leo? Na sasa moja maana hizi rangi nazo huwa zinamaanisha. <laughs> Anasema kwa nini nimevaa nyekundu? But but nzuri ameshikuka huyu. Ameelewa. Ah nimevaa nyekundu ah kwa sababu ya unabii moja kwa moja. Sio unabii wa mwezi. Ah ah. Ni unabii wa mwezi lakini kwa sababu ya aina yenyewe unabii wa mwezi huu. Ah uh, nimevaa nyekundu nikiwa kama kiongozi na nyeusi uh, ni 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 ni, ni, ni natabili kupitia ile vazi kwa 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 kwenye ulimwengu mwezi huu. Kwenye ulimwengu mwezi huu mwezi huu utaomboleza ulimwengu kwa ajili ya kiongozi. Na Tanzania tukiamo ama uh, Tanzania ni ajali. Kwa ndio hivyo hivyo ni machozi kujalia. Eh na ni ajali na ma, na watu na viongozi kadhaa kufariki kwa ajili ya magonjwa fulani mtaelezea yote kishafikia lakini hii ni maombolezo ya dunia dunia itaomboleza kwa ajili ya ya kiongozi kwa nitasema hapo mbele wow umeweza kujua iko kitu pengine ilikuwa haujui hilo lakini tumeuliza na tumejua pengine kuna rangi unaweza kavaa usijue kwamba nini kinawakilisha lakini tumeweza kujua hilo tuende moja kwa moja na bi mm. natamani kuelewa ama kujua vizuri na watu wengi nafikiri nao pia wanatamani kuelewa yeah. manini faida za kujua majira na nyakati ya mambo ya mtu kwa sababu tumeona kila mwezi una tabia yetu na kila mwezi unawaambia watu mataifa mbalimbali je mm. sasa kuna sababu gani au muhimu gani wa watu kujua majira yao na nyakati ah sababu za kujua majira ya nyakati iko hivi mm. katika kitabu cha muhubiri ile sura ya tatu anasema kila jambo lina majira yake na wakati wake kwa hiyo mtu yoyote mjanja hawezi kukubali kuingia kwenye majira fulani alafu aishi kwa kubahatisha tu lazima kama Mungu ameiweka neema kuna nabii lazima ataenda kuuliza kwa nabii ndio maana wafalme walikuwa nauliza kwa manabii maana yake mtu yote mwenye akili hawezi kukubali kwenda kwenye majira ambayo hajui ni kitu gani kitatokea lakini jambo lingine Yesu aliwalaumu Israeli akawaambia 
Light ningelijua katika siku hii ya pasayo wa mani. Lakini sasa yamepita macho lipenu. Kumbuka siku zinakuja adui yenu atawajengea ngome, atawaangusha chini. Ninyi na watoto wenu halitasalia jiwe juu ya jiwe ambao halitabomoshwa kwa sababu hamkujua majira ya kujiliwa kwenu. Kwa mtu asipojua majira ya kujiliwa, yani mimi kuna habari huwa nasikiliza mpaka moyo unaniuma. Yaani unaambiwa kuna ndugu ya mtu mtu anakwambia, yani mwezi fulani ndugu yetu fulani bwana aliumwa sana ameumwa nitamani nitaka kupigie lakini nika nika nika, nika sasa ah, tukaendelea kumuuguza akafa bwana yani tukutegemea kabisa yani huyo ndugu yao yuko kwenye majira ya mauti ameugua ambapo wangempata nabii angewaambia mbinu za haraka za kublock kwa mfano kuna mmoja walimzaa mtoto wakampa jina lile jina na ule mwezi ilikuwa maana yake ule mtoto ni wakufa yani jina na mwezi nasoma mtoto huyu anatakiwa kufa mwezi huu kwa hiyo mtoto alitoka ilibidi mtoto abaki amezaliwa afu akawa eti eti hajatimiza umri wake yani hajatimiza nini miezi, ya. miezi ya kuzaliwa unaona sasa jina lilompa ikasababisha amekaa kupita kawaida yani mwenyewe anasema amezaliwa sio kwamba kutimiza miezi amezaliwa akiwa na miezi tisa lakini eti kakaonekana kachang yani akajakamilika sio unaelewa vizuri na bahati mbaya wakampa jina. Kumpa jina jina linasoma kwamba huyo ni wakufa mwezi huu. Kilichotokea kakawekwa ndani mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, aka yani kumbuka majira mwezi miezi yake imetimia lakini hakakomai. Hakakomai. Tena sasikia wanasema sasikia wanasema kama vile kahemi wanaishi kamekufa. Sasa ikabidi wewe huyo bwana ni sasa hivi ni mtu wangu amejiunganisha moja kwa moja sasa hivi ni mbaya. Ikabidi achanganyikiwe sana. Nikamwambia anaitwa nani mtoto? Kutaja jina nikamwambia mmempa jina la kufa mmemuua yu, na muua yule mtoto. Kwa hiyo kabili nikamwambia kataye hilo jina sema ili jina tunalikataa kwa jina la Yesu sio jina la mtoto wetu. Alafu mimi nikamwambia chagueni jina la herufi fulani ili ipingane na yale majira. Walipomchagulia wiki ya kwanza wiki ya pili mtoto amepona na jina. Hapo naanza kukuelewa na bila. Sio maombi tu, hekima na maarifa. Watu wanaangalia kwa kosa maarifa. Kwa hiyo kujua majina na nyakati ni dawa, ni tiba na ndio mafanikio kwa sababu utakuwa unajua ufanya nini wakati huu. Yes. Watu wanaibiwa wengine wanaibiwa kwa kuto kujua kipindi cha kuibiwa vile. Unaona? Yaani kipindi cha kuibiwa. Mm. Alafu yeye amezua amezuba. Kuna wengine ni wakati ambao alihusiku mkopesha mtu. Mm. Alafu yeye anamkopesha mtu ndio zimeenda. Azirudi. Kumbe ni wakati wa kutoa bure. Majira ni mimi sana. Ni wakati wa, wa kutoa bure sio wakati wa kukopesha. Sio wakati wa kukopesha wao kesha kama umetoa bure nafikiri kuna kitu umekipata kwenye hili swali ambalo tumeuliza labda nimkaribishe mtangazaji mwenzangu aendelee ndio nabii ndio tunaona unatabiri mambo mengi makubwa yatokea ndio ye nili mwitikio wa kitaifa na mataifa mengine katika hii huduma yako unaonaje leo kuna maswali magumu nyie ah uh, anasema nini mwitikio wa kitaifa na mataifa mengine yani nashukuru na, 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 na najivunia kukubalika kwenye mataifa ya ngambo. Yaani mimi sijali kama Tanzania watazuba. Kuna kuna message moja hapa nitaisoma hapa sasa hivi. Hii hapa imetumwa na mtu ambaye ni mkongwe alioko Marekani. Na nikawatumia group langu wapate kujua um, nini ambacho wenzao wanafikiria mataifa ya nje wanaponi wanaponifuatilia mimi. Hii hapa hii hapa hapa We unazidi kutufuatilia na ipende kukwambia kwamba usiji kucomment na kushare baadaye tutaweza kupitia ujumbe wako wote ambao unautuma hapo kutoa maoni au ushauri wa kitu chochote. Mm. Karibu sana. Naona kuna watu hapo tayari wako live. Mungu wabariki sana sana sana. Leo nchi za nje karibu, leo ndani ya nchi za nje karibu tupo live sasa hizi kukuletea unabii bado hatujaanza kutoa unabii tuko kwenye maswali tu baadhi kwa hujachelewa nipende kukukaribisha nikwambie kwamba haujachelewa bali upo karibu tu na upo on time kabisa Mungu akubariki sana Huyu bwana mm. ambaye ametuma hii nani hapa Haya mm. ni mtafute kwa nje hii rais hapa hii huyu hapa Huyu hapa mm. ametuma hivi 
ametuma ametuma hapa anaitwa anaitwa Peter kwa jina kwao kwa anaitwa Pierre. Mm-hmm. Nilikuwa sijui Pierre maana yake kumbe ni Peter. Yaani kwa jina la la Nania kwa jina la uko kwao. Anasema hivi. Anasema kweli Mungu anakutumia kwa viwango vya juu ndio maana wanaojielewa wanahitaji huduma kubwa kama hiyo. Wa Tanzania wanao kutokana na lugha yake maandika hivi. Wa Tanzania wanao neema kubwa kwa kipindi hiki ungali hai duniani. Wam, wam, wa watumie fursa hiyo. Eh ni huyo mtu ambaye yuko Marekani lakini ni mkongo. Ama yuko Marekani ameweza kuzungumzia hali ambayo anaiona yeye. Hapa anasema accurate prophecy, prophet prophet nitakuwa na anasema na kujulisha mbele ya huduma kwa kuulizia mambo yangu kwa kufuata utaratibu. Kumbuka ni huyo yuko USA huyo. Sasa huyu ni mmoja tu. Sweden, sijui Canada, sijui Australia, Marekani ndio wengi sasa hivi. Wengi mmoja mpaka mpaka juzi ameshangaa ametuma message juu jana kwa kwa group lang group la watu wanaojua kujiunganisha. Nyie mnachelewa kujiunganisha kusimama na hii madhabahu mnapoteza muda sana. Yaani mnajipoteza muda wenye mtanihitaji tu kombe lenu. Kwa hiyo yule bwana yule mama ni, ni yule dada ni doctor. Ni doctor ni, ni kule Marekani. Sasa yuko ndani ya group la wanaochangia huduma hii kumbuka. Sasa nilimtamilia mpaka nikamtajia na tarehe za majira yake ya kuinuliwa kupata kama si cheo anapandishiwa mshahara. Yeye sasa akapata nafasi ya kwenda kufanya interview. Akafanya interview. Ayofanya interview inawezekana akana kufuatilia. Na natoa ushuhuda au maksudi sikutaji jina. Akaenda kwa interview. Fanya interview. Nikamwambia ni hiyo interview nasema tuombe ndio kama interview utashinda kwa sababu mwaka huu ni mwaka wako wa kufanikiwa. Sasa matokeo yake kama ungekuwa hujajua Shetani anakunyang'anya tu nafasi yako, ananyang'anya nyota yako ya mwaka, ushindi. Wala kufanikiwa, wala upandishi cheo. Kwa sababu hujui, hivi wewe ukiwa hujui, unaweza kupewa vitu unavyotakiwa. Yaani wewe kitu ukijui, utapewa. Kwa hiyo, kwa sababu yeye anajua akawa namdai Mungu, nimeambiwa makauni wa kwa wangu, sio nimetabiri, nimemwambia ni majira ya kupanda. Tofauti ya nabii mimi na manabii wengine, manabii wengine wanajikoki kwa akili zao kukutamilia mazuri kwa sababu umetoa laki tano kwa sababu umetoa milioni na ndio maana wengi wana, wana feli. Eh na kutamilia mazuri kwa sababu umetoa. Mimi wakati wa mambo mabaya mtu wangu watu wangu huwa nawaambia pamoja na uaminifu wako kipindi hiki tunatakiwa tupambane tuombe kwa majira ya hatari. Tuipige hiyo hatari. Na wakati wa kuinuliwa nikikwambia na inakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo yeye akawa amefanya interview. Sasa amerudi anaitwa sasa na wale watu wanafanya interview nafikiri kwa ajili ya mapatano. Kwanza alimaliza interview, kazi ile kazi ile alikuwa anafanya nako, akapandishwa cheo. Wakati miaka mingi ajawe kupandishwa. Nimemwambia kwa majira yake ni ya kupandishwa. Yeye anataka ende akapata kazi sehemu nyingine ili upato likuwe, akapandishwa cheo kule kule alikokuwa anataka kukimbia. Unanielewa mzuri? Huko nako ameitwa. Sasa aliitwa alikuwa ni jana na kazi sio jana nielewa. Yeye akatoa sababu za kwamba ametingwa kidogo. Sasa wale watu wakamwambia au basi tuache tufanye tuonane tarehe akatajiwa tarehe nne ambayo mimi ndio nimemwambia majira yako ni tarehe nne ya kupewa majibu na mwezi wa nne ndio mwezi wa kuinuliwa kwako kwa sababu ni mwaka wa nne ambao kwako wewe ni majira ya, ya, ya mafanikio yani unajua ni furaha gani aliyonayo yani furaha yake haituzuilika na amesema nitamwambia kila mtu huko Marekani kwa hiyo mmeuliza swali kwamba je yes. watu wanamtikia mwitikio ni mkubwa kwenye mataifa ya Marekani na Tanzania juzi nimehudumia mpaka mkuu mmoja alishawahi kuwa mkuu mkoa picha hiyo kwa hiyo mwitikio wangu ni posti kama hawa hawa watu wadogo wadogo wanahangaika wahangaiki mimi Mungu analetea watu wazito wazito nimehudumia mpaka mke wa waziri hapa je yeah, mkuja mpaka ofisini hapa kwa hiyo kwa hiyo yani watu wadogo wadogo wakiwa wanaogopa na waogope tu Amen. Naomba mtupigie baada kipindi. Leo ni siku ya unabii. Kwaana naomba na kwa sababu kuambia kwamba usizuiliwe na jambo lolote unapohitaji kumtafuta nabii. Mwitikio ni mkubwa wa watu wa nje. 
lakini ajabu ni kwamba Tanzania nabii ana heshima kwao anapata heshima nje nabii ana heshima kwao lakini baadaye watakuja kumkumbuka na kutafuta watakumbuka watamtafuta katoto na katoto yeye ni kwa Australia au Marekani sasa nabii namna gani watu wanaweza kuwasiliana na wewe au kupata huduma hapa sina usumbufu wote huduma isiyo na usumbufu kwa nabii wa ishara Tanzania ni moja tu ni aidha mtu amejiunganisha kila mwezi anatoa sadaka yake hapa mm. na wanakuepo kwenye grupu maalum ambalo lina watu wa mataifa matano mm. Marekani Sweden uh, Marekani Sweden uh, Uingereza Kenya Zanzibar na Tanzania yenyewe mataifa matano na Tanzania yenyewe ni taifa la sita kwa hiyo mataifa kama sita hivi mm. wako katika hilo grupu hapo ndio wapati shida lakini Watu wengine wowote wale hata nyinyi mlioko Marekani na mataifa mengine kama unataka wewe unaujiuliza hapa unapata unabii ujue wala usipate shida kujiuliza kumuuliza mtu ni lazima uandae sadaka yako maalum utume ndio upate taarifa za maisha yako kwa sababu ukiona na ongea hivi ujue nimelishwa na watu haiwezekani wewe nikuhudumie bure alafu nife na njaa kwa hiyo udanganyifu hapa haupo ni kwamba ni lazima utatoa utoi utabaki ulivyo na maisha yanakwenda na Yesu alisema mtu anataka kunifuata hajasema kwamba mtu anataka kunifuata aje tumii kazi yote nishamaliza kasema anayetaka kunifuata aje lakini aubebe msalaba wake kisha aje siji watu kama wanaelewa maana yake huwezi kupata vitu vya thamani kwa Mungu ukiwa unaenda kile kile zilezi msidanganyike hata siku moja Wes, yani eti unajua tumepewa bure, utoe bure. Ngoje hiyo bure mpaka unakufa utaiona hiyo. Utaona? <laughs> yes. So, hata kama umejaliwa mshahara wako leo 50, unacho cha kutoa. Mm. Hata usiseme mimi na hali ngumu, hata wewe na hali ngumu, uwezi kukosa shilingi 5,000, 10,000 uwezi kukosa. Na bahati nzuri mimi nabii ukimdanganya kwamba hati mimi na baba mimi nataka mtume yake ali yangu ngumu na 5,000. Yaani yaani mimi nakupima na kwa pale pale nakwambia wewe unamtania Mungu nakata simu na kwambia kwa yeye. Lakini kuna watu tunahudumia mpaka wale 2000 wengine. Mpaka wengine bure nimehudumia. Kwa nini? Nimeshuhudiwa na roho wa Mungu kwamba ni kweli wako hivyo. Lakini unatania na kujua kabisa. Ukipiga leo unatania. Amen. Amen. Hiyo na ifikiria kwa imeka vizuri maana hata maandiko yenyewe nasema asiyefanya kazi na asile si ndio yes mbuli mbuli hamna ndanganya kwa hiyo hata nyumbani yenyewe kama kwani kazi basi upate msosi kwa ukitaka neno la Mungu maana neno la Mungu ni chakula linalotoka kwa nabii wake kweli kanisa wanaandaga bure kwa baba yao akiroho kule katika mchungu mchungaji wanaandaga bure kwa hiyo nabii huyo amhudumie bure mimi nimhudumie bure yani kwa vile mimi nani yani mimi kwanza watu wakishanitumia bure kwanza wataniza lao utaona mchungaji wao ndio mkubwa zaidi kuliko mimi kwa sababu mimi unakuja kule kule unatoa hapa neva mimi ni zaidi ya mchungaji wenu kwa sababu wachungaji mimi hapa wanajiuliza hapa kwangu maskofu wao wanajiuliza kwangu kama mjui sabaka maskofu wanajiulizia hapa kujua habari zao hapa na nasema kweli mbele ya madhabahu hii amina 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 ukitaka kujiunganisha maagizo ndio haya kama upo nchi za nje upo Tanzania hii upo sehemu yoyote ile basi maelekezo nabii ameyatoa hapa ni lazima ujiunganishe vizuri kwa sadaka kwa sababu hakuna kitu unaweza kupata basi na sadaka unapohitaji kujiunganisha na madhabahu fulani ni lazima utoe sadaka fulani kwao nafikiri hilo litakuwa limeeleweka zaidi karibu mtangazaji amina amina tunatakiwa kutoa kwa sababu nabii kazi anayoifanya ni kubwa mno 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 kuna mmoja anasema silali mpaka nikusikilize live <laughs> Mungu akubariki sana <laughs> endelea kusikiliza sana ndio <laughs> nabii ndio nakumbuka mwezi uliopita ulitoa unabii kuhusu taifa na mataifa mengine mm. tunaomba utukumbushe ule unabii uliyenajenaje okay na umekuaje Unabii ambao nilitoa nafikiri nakumbuka mwezi wa pili nilizungumzia habari ya mataifa nitaja South Africa, Israel, nikataja na Russia. Nilipotabiri nafikiri liko video live kabisa, mimi sina ubabaishaji. Nilipotabiri nikasema kutakuwa na mapigano, kutakuwa na vita. Naona vita katika sehemu ya Russia. Kinabii maana yake ni kwamba Ukraine na yenyewe kumbe ilikuwa ni sehemu ya Russia. Na nimeitaja Russia maana yake ina yenyewe inashiriki kwenye hiyo 
vita. Kwa hiyo vita ile yaani unabii ule uliuhusu Ukraine bila kuitaja jina na Russia. Yaani niliposema hivi kunaonekana kuna mapigano katika sehemu ya Russia. Sasa wale wanaofahamu historia ya Russia, Ukraine wanafahamu ilikuwa ni katika Soviet ile Urusi ya zamani. Ilikuwemo mle kwa hiyo itenga kama vile yaani mfano Zanzibar afu jitenge mfano mfano yaani jinsi ilivyokuwa kwa hiyo unabii ule ulilenga mpaka na taifa likatai na kweli vita imetokea lakini pia nilitabiri nikasema kuna kuendelea atakayepata hasara ni mrashia mmefuatilia mmeona taarifa zinafanya ni kwamba majeshi yaani majemadari wake wengi wamepotea wamekufa wanajeshi wake wengi mpaka mpaka idadi ya mwisho tumeisikia ni 10000 mrashia mwenyewe lakini vyombo vyake vifao magari hayahesabiki yamepigwa ndege zimetunguliwa zimetwangwa kweli kweli nikasema kwa mara ya mwisho kwamba asipoangalia na yeye anakufa sasa huyu nabii wa mwezi huu na wasiwasi naye sana lakini sitasema ni live kwamba ni yeye aa anaweza kujikuta ni yeye pia kwa sababu yani ile jina lake la V Vladimir Putin ile V mwaka huu inamaanisha kifo kwake Putin yenyewe inamaanisha ajali ya ghafla kwake ama kungolewa kwenye nafasi yake mwaka huu. Yaani sisi ndio shaza kutabiri mimi ngoja nyamaze. Ngoja aende nyamaze kwanza. Sije kana natoa yote. Kwa hiyo katika kumbukumbu ni kwamba nimetabiri kuhusu hilo na yametokea vile vile na kwa taifa yametokea vile vile. Kwa taifa ilikuwa bado madogo sana, ilikuwa si makubwa sana. Nimetajataja bado ni majira ya kafara. Nafikiri ajali mimi zimeonekana nyingi tu. Ni majira ya kafara bado yanaendelea. Sasa mwezi huu ni zaidi kuliko mwezi uliopita. Yaani kitu cha kusikitisha tena Tanzania mwezi huu imegeuka tena. Yaani yani ni zaidi ya mwezi uliopita. Mambo matatu makubwa. Nitasema na. Amen. Nafikiri hilo litakuwa limekaa vizuri na limeeleweka kwa wale ambao huwa wanafuatilia na kujua matukio ambayo ya nyuma yalitokea mm. na kama hauna bando kama watu wengine <laughs> ukashindwa kufuatilia mambo ya nchi za nje huko unafikiri direct uweza kupata kwamba mambo yametukia <laughs> na fikiri ile kazi nabii sasa twende moja kwa moja kwenye unabii wa mwezi huu ungependa kujua kuhusiana na Tanzania na Afrika Mashariki yenyewe kwa ujumla kwa sababu huwa unagusia ndani ya nchi nje nchi Zanzibar kwa tunapenda tujue hasa hususan nabii wote kwa sababu leo ni tarehe moja na tuwezi jua kwa hata siku pia itawakilisha vitu hata haya majira na huwa unajua tunapokaa na manabii wa ya leo ni tarehe moja na kuna tarehe moja leo nikifuatilia hapa mwanzoni ni jambo la ghafla yani kauna bika dogo hata kanaitwa Mm. Yaani kakatoni kwa unabii mm. sio unabii wenyewe wa mwezi <coughs> lakini unabii wa siku leo kwa sababu leo kwa sababu mwezi wa nne mm. nikatoni kadogo kwa unabii kanazungumzia habari ya uh, tukio la ghafla ambalo inaweza ikasababisha ikisababisha mauti ndio itakuwa ni kama ajali mm. lakini ya ghafla maana yeye ninaonekana tukio la ghafla ba, barabarani katika usafiri mm. narudia tukio la ghafla katika usafiri mm. yani inaonyesha um, ghafla ya usafiri. Na mm. zikisha tokea ghafla usafiri, maana yake ina maana ni ajali. Mm. Eh, kwa kakatokea kadogo kadogo kwa kutabika leo ka ajali, ka leo. Ka leo. Eh, kuna kuna mahali fulani Tanzania kuna sio Tanzania hii nilizungumzia leo ni duniani. Mm. Kuna ajali. Sasa nikizungumzia kwa Tanzania leo tarehe moja um kwa tarehe moja maana yake kwa maana kwa tarehe Uh, mm-hmm. moja mwezi kadokanania kukamilika na sumbu hapo. Uh, mwezi wa nne kwa maana kwamba kwa Tanzania mm-hmm. ni majira ya tatu, majira ya tatu, majira ya saba, majira ya saba, kusanyiko. Mm-hmm. Kwa leo maana kusanyiko lakini kusanyiko lile kwa m, sababu ya ya ni kusanyiko mm-hmm. kwa sababu ya nini? Kwa namba kubwa kusanyiko la tukio lilotokea ghafla na kwenye pia kuna kusanyiko pia ambalo linaweza likawa ni la msiba wa mtu aliyefariki lakini kwa, kwa njia ya mawili ajali ama kuumwa lakini sio kubwa kwa sababu ni la siku afu mtu mwenyewe sasa sio mtu sio mtoto mtu mzima sana yani ana umri mkubwa 
ile miaka ya kupumzika ile. Eh sasa huu ni, ni vitone vya unabii. Sasa ngoja nizungumzie hapa Tanzania na Afrika Mashariki mambo makubwa yatakayotokea mwezi wa nne ambayo yamepangwa yatokee. Wale malaika, malaika wa giza ama wa baraka wa zamu wote wale. Unaweza kusema wa giza kwa wala si wa giza wengine malaika wa Mungu kabisa wanawekwaga kwa makusudi tu. Wale malaika wanaoshika zamu mwezi huu kwa Tanzania ni malaika ambao ni wale wanaosimamia barabara na trafiki kwa kusimamisha magari na kustopisha. Kwa hiyo magari ambayo yatakuwa kizembezembe vyombo vya usafiri vya kizembezembe ndege magari siji meli ambapo itakuwa kizembezembe mwezi huu wa nne yani ni ajali piwa yani sio kupapasa ajali piwa lakini lingine ni ajali zitakazokuwa zinashinikizwa na ushirikina nguvu za giza yani ni ajali piwa lakini za nguvu za giza makafara yani mzuri yani ndio majira kabisa kwa taifa kwa taifa ni majira kabisa kwa mwezi huu na hakutatokea majira kama hayo kwa mwaka huu mpaka unaisha ni majira yani ni, yani kama ni wale wale wachawi wanaanza kazi rasmi wakati kwenye dunia wataanza kazi rasmi um, kwenye dunia mbili cha bibi ni mwezi wa, mwezi, wa, mwezi wa tisa ndio watafanya kazi kubwa za kidunia lakini kwa taifa huu ndio mwezi kwa hiyo ajali piwa zinazosababishwa na nguvu za giza lakini ajali hiyo sio tu ajali pamoja na magonjwa yatakayohusisha viongozi lakini sio viongozi lazima wao kubwa sana lakini inawezekana wakawa pia wakubwa sitaki kuweka mipaka lakini anaonekana kiongozi kugua kiongozi ajali yani kuna viongozi wengine kupata ajali na viongozi kugua mwezi huu yani hiyo iko wazi kabisa lakini kuna shinikizo la nguvu za giza ushirikina utaumbuka yani baadhi ya washirikina wataumbuka wazi wazi yani mambo kishirikina mwezi huu nayo yataumbuka wazi wazi huu mwezi kwa Tanzania upande wa Tanzania magonjwa yatakuwa na kusababisha vifo. Ajali zinakuwa kusababisha vifo. Yaani ajali ndio zitakuwa nyingi kweli kweli. Na magonjwa yatakuwa mengi kweli kweli lakini watakaosikika zaidi pia viongozi kwenye hizo ajali na kwenye hayo magonjwa ukiacha watu wa kawaida. Na kwa sababu mwezi ni wa magonjwa na waomba muombe zidi ya roza magonjwa kwa sababu inaweza katuketa magonjwa mipuko. Watu waombe zidi ya, ma- ya magonjwa. Zanzibar mwezi huu wao kuna kiongozi. Kiongozi nini? Kiongozi anapumzika. Sasa ili pumziko hii siji na kuwa. Yaani Zanzibar wanaonekana wana kiongozi baba, yani ni kama baba hivi kwenye taifa lao. Alafu anapumzika. Sasa kupumzika ina maana nyingi, sitabiri kifo, lakini wakifiwa na kiongozi iko sawa. Akijiuzuru kiongozi iko sawa, akiondolewa madarakani kiongozi iko sawa hayata kuepa katika hayo lakini pia naona moto Zanzibar moto yani kutakuwa kuna kuna eneo Zanzibar linapata ajali ya moto mshike hiyo kuna eneo linapata ajali ya moto sasa lakini kuna msiba ambao huo msiba ukitokea unalenga kiongozi na kama utakuwa ni wa watu ni wa watu wanaoshika nafasi ya kiongozi yani maana kundi la watu wengi kundi la watu wengi kufariki badala ya kiongozi chunga sana kwenye maombi kemeni oro Mungu aweze kuepusha hayo mambo tuendelee amen 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 nabii naona mataifa mengi unatutazama je wangependa kujua kwamba ni mataifa gani maalum ambayo Mungu amekufunulia mm. mwezi huu kinabii zaidi okay ah labda nimalizie kabla ya mataifa nimalizie mataifa jirani Kenya ajali nyingi na misiba ya viongozi wanaotokana na vifo pia vya magonjwa na ajali. Kenya. Kenya. Kenya msikilize vizuri sana. Uganda kwa sababu nimesema Afrika Mashariki. Uganda wenyewe mwezi huu ni kuna vikao. Kuna vikao lakini miongoni makusanyiko lao litahusu msiba wa ghafla pale Uganda. 
lakini kuna kusanyiko la msiba wa ghafla lakini kuna kusanyiko la vikao ambavyo vinajadili kuhusu mgogoro fulani utakausu fedha ama utengano baina ya wao kwa wao hiyo ndio gani Aha. Labda kabla tukiendelea na swali ya hilo la Anasema mataifa mataifa maalum ambayo Mungu amekufunulia mwezi huu kinadili. Okay. Mataifa maalum ambayo Mungu ameyafunua hapa. Ni haya. Kwanza nimalizie kipande nilikuwa nimekiacha hapa. Maeneo yote ya Tanzania ambayo yataongoza zaidi kwa ajali na vifo. KBT GYP MDV maeneo yenye majina hayo au ndio yatawahusu sana haya maeneo yenye MDV misiba kabisa alafu itagusa na viongozi wao yani kama hivi Dar es Salaam Dodoma Morogoro Mwanza haya maeneo hayo ni misiba yani kutokana na misiba ni mingi lakini katika hiyo misiba kuna viongozi watahusika katika hiyo misiba um, lakini GYP ni ajali maeneo ya ajali lakini KBT nayo ni ajali kwa wingi afu na ushirikina kwa wingi KBT ikiwemo Tanga ajali hapa Tanga haitakwepa na ushirikina kwa hiyo ina maana kwamba mkiingia kwenye maombi mimi ni nabii tu usinipe kazi ya maombi maana nyingi sika sasa nabii kweni mmoja anatia mpaka huruma nabii uwezi kuomba Mungu akazuia kweli Asa Mungu hawezi kujipinga, yani yeye mwenyewe aseme, hapa anasema kwa sauti ya Mungu. Alafu mimi mwenyewe tena nijipinge tena. Sasa nitakuwa ni maajabu. Mungu anasema hapa anaongea na nyinyi watu wa taifa, na nyinyi watu wa dunia. Ili ninyi mimi nimesimama nafasi ya Mungu, nimepewa nafasi hiyo kwa nafasi ya Mungu. Ninyi lazima msimame kwenye nafasi ya wanaoambiwa kwenye nafasi ya taifa. Muombe. Niache mimi hapa muone kama kama nitataweza kuomba. Na hata nikiomba haya ziliki kwa sababu mtaonekana nyinyi mnani wa vipi? Tuanzembe. Eh ya. Tunapenda mteremko kwa hiyo. Sasa ameniuliza unabii mataifa maalum. Israel this month moja kwa moja na wao ni dhoruba itakayoleta hasara lakini wanakwenda pia kuzika. Kwa sababu inaonekana majira ya 4 8 kwa moja. 4 8 kwa moja. Kwa hiyo wao Dhoruba itakayoleta hasara ya fedha kabisa lakini ninachoshukuru hao watu ni wajanja sana. Hizi hekima nilizo nazo mimi ni sehemu tu ya hekima walionayo. Wanajua jinsi ya kuprotect kwa sababu wanajua kuna wazee pale wa, zaidi ya mimi vinavyojua mimi. Wanajua kila kitu kinachoendelea kwenye mwezi huu. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba wao wataniprotect. Kwa hiyo roho ile kwa imesimama kwao ni hasara, ajali na itausu pia uh, uongozi, mgogoro wa kiongozi pamoja na ikiwezekana pia wakiwa sipo simama vizuri wanaweza kapoteza kiongozi wao. Pakistan ni ajali ajali inarudia mara mbili mbili. Yaani ajali ajali na msiba wa ghafla unaotokana na tukio la ghafla ama ajali. Pakistan. India ni dhoruba janga takaloleta hasara kwenu India. India you going to get a, a loss and also damage and and a crash lakini itakayoua you are going to cry for some body for some people mtalia kwa ajili ya watu wataomboleza india india wataomboleza mwezi huu lakini maombolezo ya tamatano na, na asara china wao watakaa kikao kujadili mambo yanayohusu mgogoro na mvutano na mapigano sijui watajadili kuhusu ukraine watajua wenyewe lakini pia na wao watapatwa na ajali na kubwa kabisa wataingiwa na hasara kwenye taifa lao itakayotokana na mapigano ama ajali. Sasa sijui wanachangia Ukraine wata, wanachangia sijui Urusi watajua wenyewe. Mtapigwa mkichangia. Mkichangia Urusi napigwa. Niwaambie kabisa nimesha ilani Urusi mimi. Na haitasimama nikwambie. Aha, Korea ajali na Yaani kuugua kwa ghafla kwa kiongozi huko Korea. Yaani iko wazi kabisa. Na itaweza kupelekea msiba kama hawatasimama kuomba vizuri. Lakini msiba huo utakuwa ni wa kiongozi mmoja. Korea, Italy ni msiba hasara na wataguswa kiongozi wao pia ataguswa. Ukraine pamoja na Russia. Ukraine itakuwa ni kikao kujadili swala la vita. Kikao ya mjadala wa vita na 
utawala wa Ukraine kuhusu utawala. Na kiongozi wa Ukraine tafadhali sana ah uh, labda nizunguze kwa lugha rais uh, prophecy for Ukraine they will meet they will, be, they will have assembly to discuss about the war or fighting which is going on and also leadership of the country and they need to be very careful for their leaders their leaders has to be high very very special place to be safe for their country so let me repeat pakistan there is an accident crash and death india also there is um uh, uh, there is a lo loss of money or, or or their properties and also death india and also leaders will be touched with this death china will gather together to discuss about fighting or war the war which is going on whether in their country or anywhere but they are going to discuss about fighting and also china they will lose the money or properties for something which is according to fighting or or helping those who are fighting russia russia they are going to face damage crash death and and their leader to cry for the death of their leader to be dead so the leader leaders of Russia some will dead or will be safe but people will die a lot of people those who are being maybe the combat people those armies those who are fighting there is a cry for Russia and damage lose they are going to lose a lot of money and the properties this month so if they are going to fight this month will be more damage than ever narudia kwa Kiswahili urusi mwezi huu ni wa wa dhuruba ambayo itawagharimu wao wamuombe Mungu awasaidie yani kama si Mungu hawaponi na kwa sababu kuna namba 4 hapa ambayo ni ya muujiza kuweza kutokea hii namba ikitokea huwa inamaanisha kinachosababisha matatizo yenu kinaweza kikaondolewa kwa Misri wao walikufa wazaliwa wa kwanza kwa Urusi hatujui kitakachotokea maana inaonekana msiba yani inaonekana majira ya nne ambayo ni ya kujiliwa watashukiwa na mkono wa Mungu lakini mkono huu wa Mungu utakuja kukiwa kuna damu yani msiba maombolezo alafu msiba huo unahusu utamgusa kiongozi maana yake akifanya mchezo rais wao mwenyewe anakufa ama anaondolewa madarakani sio lazima itokee lakini kitokea msishangae kama si kiongozi wao viongozi wao baadhi ya viongozi watajihuzuru ama wengine kufa kama ataendelea kupigana si shauri rasha kupigana mwezi huu ikipigana inakwenda kupoteza wanajeshi wengi hasara kubwa na maombolezo ya hali ya juu mtaona ikitokea labda mimi sio nabii kama atapigana atayaona nafikiri wameelewa nafikiri wameelewa kwa sababu kila kinachotabiriwa na nabii wa ishara huwa kinatokea mm. kama kisipotokea basi pia watu walisimama wakaomba kweli kweli mpaka kicha kushangaza mengi nayosema sasa nashangaa mengi yanatokea sijui watu waombi au sijui network yangu inakamata sana watu waombi kwa imani mpaka mfanya <laughs> Mungu agaidi mabaya haya Mungu asaidie sana <laughs> naomba ushefa wengi video lakini yes. hebu nizungumzie kuhusu vyama Mwezi huu naonekana una kuna vikao kwenye vyama vyote chama tawala na chama moja kikuu cha upinzani. Wana vikao lakini kikao kile kinajadili kuhusu mgogoro lakini baina yao pia hawa vyama viwili vyote vikuu vinaonekana watakusanyika kuhusu utengano ama mtu kuondoka ghafla yani kufiwa ghafla vyama viwili. CCM inaonekana na chama cha kinaitwa cha, chama cha demo Hawa watu wanaonekana watakusanyika lakini na kama yani ndio kama wanajadili kuhusu masuala kama vile ya mvutano ama kujadili kuhusu mvutano fulani lakini inaonekana kwamba kuna tukio la ghafla pia katika kile hicho chama kubwa itakuwa ni la ghafla 
ambalo likitokea linahusu ni mtu kuondoka ghafla ama kuanguka ama kuwa kupata na ajali sio lazima kitokee hivyo lakini ni kwamba kitakachotokea ni kwamba utengano wa mtu kuondoka kuwatenga wao ama kuachana ama kugombana hayo ninayosema lazima yatatokea kwenye hivyo ambavyo viwili kunaonekana kuna kusanyiko na kama itakuwa itatokea kuwa msiba badala ya mgogoro wa magombano huo msiba utakuwa na mtu unamhusu mtu wa umri mkubwa sana lakini msiba wenyewe utakuwa ghafla sasa ikigusa kiongozi atakuwa ni kiongozi wa zamani sio wa madarakani na kama atakuwa wa madarakani itakuwa ni kwa sababu hiyo ni ya ghafla lakini haswa itakuwa ni kiongozi wa kipindi kilichopita labda niangalie niangalie baadhi ya viongozi wao uh, labda rais ataguswa na nini mwezi huu rais mwezi huu yuko majira ya neema atapokea neema msaada fulani alafu anaonekana anapokea wageni alafu yeye mwenyewe anatakiwa kama kusafiri na kama ni msiba utatokea ni wa ghafla kwake yani anaonekana kama kuna jambo la ghafla litampata sasa likiwa ni msiba basi ni msiba ghafla lakini kama ni ugeni ni ugeni na wenyewe ambao hakutarajia sana au safari ni ya ghafla pia kwa hiyo msiba ghafla safari ya ghafla ama ugeni wa ghafla unamhusu rais nabii wa Bwana tumalizie na swali la mwisho kuhusu dunia nzima sasa neno kwa ajili ya dunia tuseme ulimwengu si ndio dunia majira makuu ya dunia si kama maana yake ndio majira makuu ya dunia kwa swali aliuliza mtangazaji dunia iko majira makuu kabisa ya makuu kabisa kule yanasoma majira ya kwanza ya kati majira ya nane nane inamaanisha msiba mkubwa duniani kwa duniani kuna msiba mkubwa tutatokea. Lakini ile majira ya kwanza inamaanisha kuhusu uongozi au kiongozi. Kwa jambo kubwa kabisa ni, ni kiongozi fulani kufariki hilo hatakwepeka duniani. Kuna kiongozi anafariki duniani. Tuko pamoja? Mkubwa kabisa. Lakini jambo kubwa la mwezi ni mahala fulani duniani dunia kupata msukosuko wa kiuchumi janga la kiuchumi itasababishwa na nini watu wawe makini naweza ikawa ni maji yani malaki mafuriko maeneo mbalimbali ama janga lolote lile linalohusiana na ardhi kama vile tetemeko kwa namna hiyo kwa sababu majira ya nne ni ya dhoruba na dhoruba huwa ina, inagonga inagonga hasara yoyote ile ajali kubwa duniani ama janga lolote la tetemeko ama mafuriko kwa ina maana sio wakati mzuri kwa maana nyingine ni wakati wa dhoruba kwa dunia ambayo itasababisha mauti um, itakayogusa viongozi ama itamgusa kiongozi ama ita katika hiyo dhoruba na mauti itam, itamchukua na kiongozi hayo ndio majira ya dunia mapo amina amina nabii wa bwana Asiniulize swali kama ambalo sikulitarajia lakini kama nilikuja ningeomba utuambie <laughs> majina au herufi ya watu ambao wawe makini huko kwenye Ah alafu hiyo yes. ndogezei kidogo ili nami nijue niko kwenye hao majira <laughs> na sikutaka kusema but as you mshtuka umeuliza yani safari sikutaka kusema mm. Ah Majina ambao watakwenda kustrago, mimi nazungumzia na wakona kustrago. Wanaokwenda kustrago ndio nazungumzia. Yes. Wale wanaokwenda kupata mimi nitazungumzaje habari za nuru bwana? Nazungumza habari za giza ili watu waoshe ta, wamulike wapite. Yes. Kwa nini? Kwa sababu siwezi kukaa hapa hivi kuchia kuna daktari ana anatafuta ana watu wenye afya yao ili wapime. Daktari akisimama anatafuta wagonjwa ili wapime agundue kitatizo ni nini na mimi niko hapa kuzungumzia hatari za maisha ya dunia na watu na nchi zao watu watakao lia kwa ajili ya uchumi mwezi huu kama watapata msaada ni watu wenye majina haya ara ai ara na ai au ndio mstari wa kwanza Msali wa pili watakao lia kwenye uchumi 
pesa wanaziona zinaingia zinatoka kama fujo ni g p y hawa g p y na waongezea kugombana na wenzi wao ugomvi pia itakuwa juu yenu kama mtamwomba Mungu watu watakaolia machozi kama sio ya kuumizwa basi ya kufiwa kama si ya kuumizwa mioyo basi ni kufiwa ni d m v d m v hawa watalia sio lazima kwa iwe kwa kufiwa iwe ni kwa ku umizwa na, 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 na maneno ya watu ama tukio lililotokea pengine ama vyovyote vile lakini mioyo yao itawauma na wengi watapata ndoto za hatari hatari yani wataanza kuota yani hata ndoto zenzao pia zitakuwa tofauti hivi ninaposema utashangae wataanza kuota hatari hatari tu yani unaona wanaota mara kufiwa mara wamepoteza hawa watahusishwa pia na kupoteza baadhi ya vitu vyao pesa ama mali mara amekosea kutuma muamala umeenda kwa mtu mwingine hawa watu yes. yeah. watu wengine kwenye ndoa ambapo ndoa zitakuwa na mshike mshike ni watu wenye majina haya mwezi huu ni watu wenye majina haya ah uh, c l o u au ndoa zitaanza kuleta mshike mshike wengine sasa utakuta nasema hivi anakupigia simu baada ya kwambia baba mimi nishaanza tayari ni kweli kabisa lakini nakwambia hii kwamba uyashughulikie yapone watu watakaohisi kuugua au kuuguliwa na dalili za za, za mambo ya kishirikina ya kufanyika kwenye maisha yao aidha e, kwenye biashara zao ama kwenye miili yao ni majina haya anaitwa T jina lake la mwanzo linakuwa linaitwa T ama B ama K watahisi kama vile nguvu za giza watashindwa kuelewa ni kwa nini kama vile nguvu za giza lakini wao watahisi mambo ya kugonjeka kama wa Kenya wanaposema kugonjeka yani kuugua ama kuuguliwa wakwepi hizo au tukio kama la ushirikina hivi limefanyika na kuleta madhara kwenye pesa ama kwenye ma, kwenye afya Waombeni sana na naombea sana Mungu aweze kuepusha tayari roho wa Mungu ameshasema amemaliza Amen nabii wa Bwana nabii wa Bwana naona kuna chache nani chache comment chache ndio ona kuna mwanachuo mwanzangu ambaye tume tumechukua wote degree pamoja huyu anaitwa Ernest Mungu akubariki sana kwa kunifuatilia na yupo basa nje kutoka Kenya huyu tayari ameshajiunganisha kwa wale watu wanaojiunganisha nimesema kwamba kuna wale wanaojiunganisha permanent yani anataka every time apate huduma kutoka na madhaba huyu huyu ni lazima ajikomenti kila mwezi kutoa lazima atoe atoe kwanza afu kila mwezi wanatoa huyo anytime akipiga simu ndio hao niyo sema mataifa matano wapo kwenye group la WhatsApp watu wangu maalum hao au nawaheshimu na sana nawaombea sana maana ni nguzo za huduma yangu hapa amen eh ni wengi wengi siko kweli wako hapa nashukuru Mungu amenipatia watu mataifa tofauti lakini wale wanaotaka huduma tu ni ya kawaida utajiunga leo hata kama umetuma laki tano ama ni laki moja ukihitaji wiki nao kuja tena hujataka kujiunga kwenye hiyo group utapaswa kutuma tena na bahati nzuri mimi simwambi mtu kiwango gani atume. Bali huwa nakagua katika roho kiwango kilichotuma kama huyu mtu ana dharau ama anataka huduma kweli. Kuna wale watuma kiwango kicha kwenye dharau niliwatumia nikarudishia. Mimi sichukui bwana kama wale manabii wengine. Kuchukua afu nile la mtu afu sijaifanya kazi. Ah sadaka yote lazima nifanye kazi. Niliwapostia tena nikarudisha. Nikamwambia nenda kafunge na kuomba mpaka Mungu akuonyeshe maisha yako. Kama utapata majibu mtu amekaa miaka yote ila hajawahi kupata majibu ya maisha yake yanaendaje alafu leo eti 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 akaja akatumia eti akatumia shilingi 500 hapo yeye zarau kabisa nikamwambia asante sana kwa sadaka yako hii sadaka inaonekana ndio ulionayo ni kubwa sana na kwa sababu hiyo nimekolea huruma hiyo nikamwekea na yakutolea nikamwambia kafunge na kuomba mpaka Mungu aseme na wewe uweze kumzarau Mungu wangu kiasi hicho kipawa ambacho Mungu amekitoa lazima kiheshimiwe 
na heshima ndio maana yake unapotoa ndio unaonyesha heshima kwenye hicho kipao. Amen. Au yule ana werema anasema baba leo mm, ngoja tu ni ni, ni, ni tume sadaka sadaka kwa kweli. Haya baba. Au barikiwe karibu sana. Karibu sana. Yangu waisi yangu waisi. Ah uh, huyu huyu ni mtumishi wa Mungu naye. Mtoto wa nabii huyu. Kwa basa ndio kutoka Kenya Mungu akubariki sana. Na wengine ni wengi ambao sio hawaje comment hapa. Naona Neymar umeonekana pia. Mungu akubariki sana. Wewe ni, ni mtu hodari kwa kuposti kila kinachorushwa katika madhabahu. Mungu akubariki sana. Amen. Labda nabii ningependa kuuliza kwa hawa kwenye ilio ina ara na ai yao. Hivi hawana kufa. Ara na ai wao Sikilizeni sasa nimalizie ni hapo. Mm. Wenye majina ya ara na ai mm. ukiacha kwenye masuala ya kiuchumi mm. wao kupoteza kupo kwa sababu majina makuu ni nne. Mm. Kwa hiyo mm. yanasoma kwamba pia watasikia taarifa za kufiwa. Mm. Kwa kweli umenikumbusha kitu cha maana sana. Mm. Pia utasikia taarifa za kufiwa. Sio lakini watu wenyewe kufiwa ni wambali. Oh. Yaani sio karibu, wambali kwa sababu haisomi ile ya jumla inasoma kipande mambo ya kupoteza poteza fedha hasara yani kuishiwa hivi afu pesa zionekani alafu ile mbele kule inatoka tena namba nyingine ya siri namba 4 inaonyesha kwamba sasa huu ni msiba lakini msiba wa pembeni yani kufiwa kwa mtu wa pembeni kwa hiyo kwa hiyo ni wewe ni eh ni wewe mimi kende ya roho msiba yes mimi ndo ara mwenye kwa sababu kwa jumbe baingia hapa hii ni kutoka Kenya huyu ni nani huyu sio huyu ni nafikiri shambulia huyu bwana nafikiri huyu itakuwa ni obasa ndio nadhani kama sikosei anasema nabii Naomba uniunganishe na grupu ya watu wanaochangia huduma kila mwezi. Ah wanazidi kuongezeka. Yeye nimeunga leo nimeunga leo hii. Mungu umbariki sana. Haya bwana utakapotuma sadaka yako ya mwezi huu automatically utaingia moja kwa moja kwenye grupu. Yes. Ah uh, uzuri wake ni kwamba mtu anatuma yani anajicomment kwamba anatuma kiasi fulani. Yaani sio kwamba anaambia lazima utume ma 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 VIP na bi wa ishara Tanzania grupu la watu wa mataifa kama sita ambao najitoa kweli kweli hata mmeweza kuinua huduma hii ipo hivi kwa sababu yenu kwa sababu ya Mungu ambaye amewatia nguvu mkakubali kujiunga na madhabahu hii Mungu awafanye kuwa watu muhimu duniani majina yenu yakue kama hivyo ambapo wengine wanaanza kushuhudia daktar amekuwa anashuhudia kwamba sasa anaona unabii niliompa unakwenda kutimia basi na hiyo hivyo mara saba kwa jina la Yesu Mbarikiwe ni mabariki sana wote mnaosimama na ibadabao kwa sababu ni watu muhimu sana. Mbarikiwe sana. Amen. Amen. Ah nashukuru. Nabii Mungu akubariki sana. Amen, amen, amen. Bwana umekubarika utaungwa, utaungwa. Utaungwa. Naona ameomba sana. Ameomba tena na tena. Tena tena ameahidi kabisa anasema atakuwa anatoa tano za Kenya. Unaona amejicomment kabisa. Unajua tano za Kenya? Ni almost laki moja kwa pesa ya Tanzania. Mm. Yaani inakaribia kuwa laki moja kwenye pesa ya Tanzania. Mm. Amejicomment. Atamtolea Mungu. Hivyo. Mm. E bwana utaona utakapoinuliwa bwana. Hii madhabahu haina mchezo. Kama inavyotabii mambo yakatokea ndipo ambapo inapomwombea mtu na kumbariki mambo yanatokea maombi ya mahali hapa ni amri ya Mungu sio 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 ku nimetumwa kwa sababu nimetumwa Mungu alinituma kabisa akasema kawafungue watu wangu kwenda kwa kwenda kwa watu sisemi kama Mungu kipenda wafungue a a Bwana amesema kwa jina la Yesu mtu huyu mmwachie anafunguliwa kwa amri ya kinabii afunguliwe basi nakuwa hivyo amina 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 sana mimi cha kuomba Asante sana basi ongezea au kumalizia ni kwamba wale ambao wamepata taarifa zenu na zimeleta utata umetoa taarifa sio ulie sasa ungate tamaa bali usijiomba na kutafuta usuluhisho na kutafuta nabii 
yana kutafuta nabii na kujiunganisha kwa VIP ili uweze kupata huduma zaidi na zaidi na kuweza kupata mwongozo mzuri maana ni vema tukajua mambo yatakao tukia baadaye au mbele mm. si ndio mm. kwa hiyo mimi cha kumalizia niko sijui mtazamaji wangu kama tujawaaga au tujambusu na pia kutoa neno lako la mwisho na kuwaga watazamaji wetu mm. mimi nawashukuru sana mpenzi wa tazamaji na wasikilizaji wetu Mungu ni nabii mkubwa sana ni nabii ambaye Mungu anamtumia kwa viwango vya juu mno hivyo ningewashauri kwamba mjiunganishe maana Mungu amewaletea mahali sahihi kwa kukimbilia kuna mmoja anasema kwamba watanzania wana bahati kubwa sana kutoka Marekani anasema waitumie hiyo nafasi huyu mtu ukiwa ukungali hai na ni kweli amezungumza maneno mazito sana mazito sana kuna watu watakuja nitafuta yaani watanitafuta wewe subiri sema nabii wa Mungu lazima kuzaliwa. Ngoja kwa hizo sana uko baadaye watanitafuta wenyewe. Mmm ndio wa ushirikia. Bila shuku kwamba viongozi Tanzania wameshanijua. Na wameshakuwa wanatumia. Yaani ndio hicho ninachoshukuru. Yaani kwa hicho tunashukuru kwamba kwenye taifa langu viongozi wa ngazi nyeti kabisa wanatumia hii madhabahu. Na nimebahati nzuri mimi to start sana. Huwa sitaji majina wala sisemi wako nafasi gani. Yaani nashukuru tena wengine wamejiunganisha kabisa wako kwenye group. Yaani nashukuru sana. Wakati mm. amezungumzia hapo kuhusu manabii wa uongo nikasema na hivi Tanzania ndo kuna ushirikina huu. Tunataka <laughs> kushirikiana ndo kama hivyo. Kwa hiyo nipende kukaribisha nabii kutoe neno la mwisho kwa watazamaji wetu wanaotufuatilia kabla tu. Neno la mwisho ni kwamba mm. kama ujui maisha yako yanayokuja unasafiri kama kipofu. Mm. Maandiko nasema tunaishi kwa imani, lakini Mungu yeye alisema tunaishi kwa imani ndio alitupatia manabii watusaidie kufanikiwa kwa haraka kwa mujibu wa nyakati 20 msali wa 20 kwenye kati wa pili 20 msali wa 20 muaminini Mungu mtathibitika muaminini nabii wake nanyi mtafanikiwa Mungu kusema maneno yake alikuwa anamaanisha ana maana nzuri Mungu abariki sana wote ambao wanatumia madhabahu na wote wanaopiga simu nikawaambia msubiri mnaweza sasa mkapiga simu na mnasema mnataka kutuma sadaka yenu tuma tombe pamoja mtabariki kazi zako mtabariki maisha yako na utabarikiwa maana neno nalolitoa ni neno piwa safi halina utapeli Halina ubabaishaji limenyoka namna hii kama neno la Mungu lilivyo. Mbarikiwe sana. Bye mpaka wakati mwingine.